ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ കറങ്ങിയടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൈ സ്ട്രോക്ക് ചാൻസസ് ആർ ഹൈ ഇൻ ബാത്റൂംസ് എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ജ സ്ട്രോക്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഹൈ ഇൻ ബാത്റൂംസ് ബിക്കോസ് വി സ്റ്റാർട്ട് ബെയ്തിങ് വി സോക്ക് അവർ ഹെഡ് ആൻഡ് ഹെയർ ഫസ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ റോങ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം തലയും മുടിയുമൊക്കെ നനയ്ക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ബാത്റൂമിൽ സ്ട്രോക്കുകൾ കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് താഴെ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ഇൻ ജേണൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കാനഡ ഈ ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവരിത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ആധികാരികതയും കൂടെ ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കണമല്ലോ അതായത് ജേണൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കാനഡ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ റിസ് ദാറ്റ് വേ പ്രീവിയസ്ലി പ്രഡിക്റ്റഡ് ടു ലീഡ് ടു സ്ട്രോക്ക് ഓർ മിനി സ്ട്രോക്ക് ആർ ഇൻ ഫാക്റ്റ് ലോങ്ങർ ലാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഈവൻ മോർ ഡേഞ്ചറസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റഡീസ് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് കേസസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓർ പരാലിസിസ് ഡ്യൂ ടു സ്ട്രോക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് എ ബാത്ത് ആർ ഇൻക്രീസിങ് ഡേ ബൈ ഡേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡോക്ടേഴ്സ് വൺ ഷുഡ് ടേക്ക് എ ബാത്ത് വൈൽ ഫോളോയിങ് സം റൂൾസ് ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ടേക്ക് എ ബാത്ത് ഫോളോയിങ് ദ റൈറ്റ് റൂൾസ് യു ക്യാൻ ഡൈ വൈൽ ബേത്തിങ് യു ഷുഡ് നോട്ട് സോക്ക് യുവർ ഹെഡ് ആൻഡ് ഹെയർ ഫേസ്റ്റ് വൈൽ ബേത്തിങ് ബിക്കോസ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻ എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇസ് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചർ The human body temperature takes a while to adjust to the temperature outside. According to doctors, pouring water on the head first increases the speed of blood circulation. The risk of stroke may also increase at that time. Excessive blood pressure can tear the brain arteries. The right way of bathing, get to soak the feet first, then slowly soak the body upwards. At the end, you should then water the head. This method must be followed by those with high blood pressure, high cholesterol and migraine. Let us... Uh, disseminate this information to elderly parents and relatives idana aa news parayunnathu adayathu ningal thala nanach irikkirathu aadhyam kulikkunnathu pagaram ningal kaali mudal narachu thodangana aa oru rule follow cheyya adu eppalana blood pressure o adu poleyulla endengil prashna ulla aalgal ennu parannittaanu idinathu parane id elderly parents ne paranjudukka migraine ullavarku paranjudukka ennokke paranjittaanu ee oru news article kaanunnu ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ജേണലിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി അവർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് റിസൾട്ടാണ് എനിക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ജേണലിനകത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിൽ പോലും കുളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുളി കാരണമാണ് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതെന്ന് ഒരിടത്ത് പോലും പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തേഴ് റിസൾട്ട് കിട്ടി ബെയ്ത്തിങ്ങിനെ പറ്റി മാത്രം നോക്കി അപ്പോൾ അതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇൻഫെൻറ്റ് ബെയ്ത്തിങ് മുതൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയൊന്നും സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ള കീവേഡ് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ആ പാടെ കിട്ടിയത് മുപ്പത്തഞ്ച് റിസൾട്ടാണ് സ്ട്രോക്കും അതുപോലെ ബെയ്തിങ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് റിസൾട്ടാണ് ആ പാടെ കിട്ടിയത് ആ മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണത്തിനകത്ത് നോക്കിയാലും കാനഡയിലെ ഈ പറയുന്ന ജേണലിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സംഗതി ഉള്ളതാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് അവരാരും സ്ട്രോക്കും കുളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വാർത്ത ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് കുറേ ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നിയമമായി നമ്മൾ കുളിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഈ ഹോക്സിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലിൽ എന്തെങ്കിലും അടവ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലെ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്ക കോശങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആനോറിസം
ഫ്രം ഷവറിങ് അതായത് നമ്മൾ ഈ തല മുടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാല് ഇങ്ങനെ ഷവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അങ്ങനെയുള്ളതിന് യാതൊരു എവിഡൻസും ഇല്ല ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടാൻ പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെഡ് ഓഫ് ന്യൂറോ സയൻസ് റിസർച്ച് അറ്റ് മൊണാഷ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിലെ ഒരു ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ക്ലോട്ട് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ ബ്രെയിൻ ദീസ് ക്ലോട്ട്സ് കം ഫ്രം ഈദർ ദ ഹാർട്ട് or uh, large blood vessels such as uh, carotid artery the less common cause is a burst blood vessel tale pottite tale kaathulla rectakolil pottite allengil valiya rectakolilil ninnulla adav kaaranam undaguna or kaariyam aanallu mattoral parayunnathu professor bruce campbell chair of the stroke foundation clinical council also refuted the claim in the misleading post ee paranja postinagathu idhehum pradhirichittund adhehum paranjittikkina kaaryam കൊട്ടേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ടു റിഡ്യൂസ് യുവർ സ്ട്രോക്ക് റിസ്ക് മാനേജ് യുവർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്തസമ്മർദ്ദവും കൊളസ്ട്രോളും നിയന്ത്രിക്കുക ഈ ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഡോൺ സ്മോക്ക് പുക വലിക്കാതിരിക്കുക എക്സസൈസ് റെഗുലർലി സ്ഥിരമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക കീപ്പ് ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ടു എ മിനിമം നിങ്ങളുടെ മദ്യപാനം ഏറ്റവും കുറവ് വയ്ക്കുക ഹാവ് റെഗുലർ ചെക്കപ്സ് വിത്ത് യുവർ ജി പി ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ഫിസിഷ്യനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞത് എൽസ്വെയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി വേർ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് ഒക്കറിംഗ് വയൽ ബേത്തിങ് ആൻഡ് ദി അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ഡ്രൗണിങ് ആക്സിഡൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക മുങ്ങി മരണവും ബാത്റൂമിലുള്ള സ്ട്രോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവർ പഠനം നടത്തുന്നത് അതായത് സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാത്ത് അപ്പിനകത്ത് മുങ്ങി മരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് ഇനി അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ദ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ഡിഡ് നോട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ കോസൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ബെയ്ത്തിങ് ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ഈ പഠനം ഈ ഒരു കോസും എഫക്റ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് കുളി കാരണമാണ് സ്ട്രോക്ക് വരുന്നതെന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് ഈ പഠനം എത്തിയിട്ടേയില്ല നോർ ഐഡൻറ്റിഫൈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കുളിയുടെ പല രീതികൾ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്ട്രോക്കിനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ടെന്നും ഈ പഠനം കണ്ടെത്തില്ല വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് ആർ വാറൻറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പഠനത്തിൽ നിന്ന് കുളിയും സ്ട്രോക്കുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ പഠനം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഹോക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വന്നത് ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരാളിട്ട ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണ് അയാൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹോക്സുകൾ പഠനാനായിട്ട് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന എക്സാക്റ്റ് വാചകങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ട് അയാൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടിയത് ഉടനെ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും എൽഡേഴ്സിനോടും അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്നവരോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം ആളുകളെല്ലാം പരക്കെ അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്തു ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ഷെയർ ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം ഷെയർ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിന് പോയത് എന്നുള്ളതാണ് അത്രത്തോളം ഈ മിസ്ഇൻഫർമേഷൻ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പൊങ്ങി വന്നു ദാ വീണ്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വീണ്ടും ഈ മിസ്ഇൻഫർമേഷൻ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുശേഷം കുളിയുടെ രീതി പോലും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കാലിൽ നനച്ച് മറ്റേ കുളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് പോലെ കുളിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല സ്ട്രോക്കും കുളിയുമായിട്ട് എന്തായാലും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പിന്നെ ബന്ധം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അണ്ടർലൈയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ചികിത്സ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് എവിടെ വെച്ച് വരാം നേരത്തെ കാണിച്ച പഠനത്തിനകത്തും ആദ്യം അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏത് കാര്യം ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേ
ചെയ്യണം ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാ പഠനവും വായിച്ചു തന്നു ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കൃത്യമായ ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് റിസൾട്ട് വന്നതിനകത്ത് ഓരോന്നിനകത്തും ഞാൻ പോയി വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈറ്റിനകത്ത് അതുകൊണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകാം പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ രാവിലെ എന്താ ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചതുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇഡ്ഡലി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ ഒരു നാളെ ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചു സ്ട്രോക്ക് വന്നു എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നത് എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇഡ്ഡലി കൊണ്ടല്ല സ്ട്രോക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ കുളി കാരണമല്ല സ്ട്രോക്ക് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അന്ന അതിനെ അണ്ടർലൈൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കുളിയും സ്ട്രോക്കുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഇഡ്ഡലിയും സ്ട്രോക്കുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഉറക്കവും സ്ട്രോക്കുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല വണ്ടി ഒടുപ്പും സ്ട്രോക്കുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവും അതിന് തമ്മിലില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാം ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു തെറ്റായ ന്യൂസാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിർത്തുക നിങ്ങൾ ഇനി അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ശരിയായ വീഡിയോയും കൂടെ ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ലിങ്കിനകത്ത് എപ്പോഴത്തെയും പോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഈ റെഫർ ചെയ്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് ഇട്ടേക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നോക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കാനായി ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയമായിട്ട